wanaumia na wanateseka kwa sababu at the end of the day walifurahisha watu wakiwa pale majumbani na hao wanaishi fake life na ikarudi ka backfire sahi na wakula tunakuja kuwasaidia kwa nyimbo na nyanyasa wengine no tunakataa tunaipinga tunakata. So kama bahati amefanya hivyo tunakashifu na strong word tukimwambia kwamba wewe na bado Mungu anaofuata paka kwa kwa room. Akitoka pala akaenda kwa lodging anapata kuna Biblia kando na kuna kondomu kando. Yaani anamwambia kwamba wadi yangu ndo lazima uchuze. Uweze kukua eh, enda kwa lodge yote. Bible na wanakuambia kwamba usharati ndio hii na kuna neno la Mungu. Ukiona hiyo Biblia unaachana na kondo Unaenda kurudi kwa nyumba yako. Inamaanisha inchi imewekwa kwa msingi ya Mwenyezi Mungu. Unapata Martin? Unanipata? nakupata unanipata mhm mm kaspole sha yaenda loji <laughs> nimekwambia haya sasa kama una watch hii and so you subscribe to to the youtube channel and so you you subscribe a big welcome to MDK family. This is Martin Dean and of course I'm here in town na mzee mkubwa Dr. Kasipul chawa yake president T vepe vepe Mungu anasaidia ehe <laughs> ni vile tunashukuru Mungu najua kwa historia ya inchi ya Kenya mm. na East Africa hakujawahi kuwa na chawa wa rais mm. mimi ndo mtu wa kwanza kuchukua hiyo kiti mm. ya chawa wa rais mm. mimi ndo mtu wa kwanza kuwa na kiti ya chawa wa rais mtu ambaye ana kuwa karibu na rais anamwambia maneno sina portfolio palipopata lakini hiyo sasa ofisi ningependa niifafanue mm. inafanya nini mm. mimi ndo napelekea rais mambo ambayo inafanyika kwa street mm. Mimi ndo napelekea rais wale wanamzingua. Mimi ndo napelekea rais hao wanakosea, hao wanakosea, hao wanakosea, hao wanakosea. Direct. Sasa ndo nimepoa chao wa rais. Eh. Yeah. Chao rais so, unajua chao ni tofauti. Watu mtu yote ukua kwa ministry, ukue PS, ukue nani, ukizingua ukidhania itafikia rais, mimi ndo napeleka hiyo daku. Naambia mm. rais huyu amezingua lakini hao wamemuoa. Kaspul chao chao maana ya chao ni nini? Maana ya chawa ni unajua chawa ni mnyama mdogo amba anakaanga kwa nguo. Eh. Ama kama sio kwa anakuanga kwa nini kwa nguo, kama sio kwa nguo ako kwa nywele. Sasa palipopoto ukimkosa kwa nguo ako kwa nywele. Sasa tu, unaso, anasonga tu na binadamu. Sasa mimi ndo niko pale hivyo. Chawa ni mtu ana eh, anajaribu ah, ah, kupe ndo wa kunyonya. <laughs> Chawa ni wa kukaa na kuangalia anajua vitu zinafanyika kwa mwili wa binadamu. So mimi niko hapa kwa sababu niko na maneno ma kadhaa. Ni kwamba Unapata kuna mtu wako pale wameogopa ku majuniors wako wameogopa kwenda kumshtaki. Labda ni minister, labda ni PS, labda ni CEO wa Parastatol, labda ni director kwa sababu wanaogopa ah tukaenda kuambia rais atase sasa mimi ndo nabeba hizo daku mm. wakizingua mimi nawapele? Eh unawapeleka. Eh na sasa si wapenda waanika kwa sababu hii ni serikali ya William Samoei Ruto, ni serikali ambayo tunai support, ni serikali ambayo tunataka ifikie na ifanyie wananchi kazi. Mm. Na kuna watu kuna watu kadhaa hapa chini wanaweza kuleta ujinga fulani ama tofauti fulani ya kwamba kuna vile wanataka kuteka advantage na kuchomea rais. Mm. So mimi jukumu yangu ni kuhakikisha wananchi wakilalamika na chukua hiyo udako na peleka huko mm. unaona mtu anapigwa kalamu. Sasa ndo naitwa chawa wa rais. Inasemekana kuwa nyinyi watu wa UDA mnapeana fake promises. Maana kuna vitu wamekuwa kifua rais akisema zitafanyika azifanyiki. Anajaribu anabadilisha mambo inakuwa hivi. Ebu mm. Nyinyi upande wenu mnatupangia nini kama wa Kenya? Rais William Samoei Ruto ni mtu ambaye amejitokea mwanga kwa sababu anajua shida ni nini. Ni kama vile Mike Mbovi Sonko. Hataki kuona mtu anashtuka, anasumbukana, anaumia, amelelewa kwa shida kama wewe. Mimi na wewe tunajua kwamba tume unaweza kuomba fair, unaweza ku... yeye ni rais wa mwananchi wa kawaida. Mm. Na ndio maana anaweza kukuwa na watu wa kawaida wanamuongeleshea. So kaa ukijua ya kwamba serikali ya UDA imemaliza 8 months na Rais William Samoei Ruto is working na vitu zitakuwa sawa na maneno yatabadilika na kila kitu itakuwa sawa, utaishi vizuri, utafurahia kuwa mkenya. Na ndio tunafanya kazi. So mbona tumeanza kusafisha industry? Yeah. Chawa meanza. <laughs> Zandani. Hata kama ni zandani kuna vile unaniruka anyway next yes. time. <laughs> yes. Ano, wacha nikwambie upinzani ndio imeleta kasumba yeah. ya kwamba o oh, ijafanyika hivi haijafanyika hivi juzi uliona rais uh, William Samoei Ruto alisimama akasalimia Raila Amolo Odinga kuanzia hiyo siku sisi wote tunasalimia Raila na tunafurahia na tunamsupport. Yeah. Na wewe ukizingua rais mimi nakuzingua kama chawa <laughs> Yes. yes. Tukitoka hapo kidogo juzi yes. ilikuwa jana tulikuwa yes. pale kwa mental health hospital yes. na tulikuwa na kijana yetu 
mtoto anaitwa director Tiger. Nama. Na ukiangalia jamaa kuna vile alikuwa na condition mbaya. Na maybe yes. unaweza tuambia hali yake currently iko waje na maybe upande wa mchango mmefikia wapi? Wamedhibiti hali ya Tiger lakini kwa upande wa mchango ndio bado pebi linasimamishwa. Lina Tuna expect wasanii wote wa gospel ambao Tiger aliwafanyia kazi na alisimama nao na alikuwa wa maana kwao na tuna expect watu wote not even in secular and also in, 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 in gospel not in, in secular washirikiane kuhakikisha kwamba yule ndugu ametoka pale sisi tumefanya yetu na tutazidi kufanya yetu na tutazidi kuhamasisha umma ya kwamba yule ndugu yuko pale lakini cha msingi ni ya kwamba that man is not suffering from uh, drugs Ukienda Tanzania utapata wasani wa Tanzania walipelekwa eh, rehabilitation re, re, rehab kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya drugs. Huko kuna matahila wengi. Hapa tuko na wasanii it's unfortunate tuko na wasanii ambao wako rehab kwa sababu ya depression. Kwa sababu maisha yamewafikisha hiyo kiwango. Na ndio tunasema hivi na tunarudia hivi ni ya kwamba don't support other artists. Let's support our own artist. Mm -hmm. Ndio tusikuwe na hii tabia ya kuchangisha bakule. Nimekuambia baada ya Taiga kuna nyingine zinakuja mbili. Mm -hmm. Kuna wasanii wawili ambao walikuwa comedian wakubwa, sasa hivi kuna depression mmoja analala kwa kiti na mwingine ameenda nyumbani. Na wanaumia na wanateseka kwa sababu at the end of the day walifurahisha watu wakiwa pale majumbani na hao wanaishi fake life na ikarudi ka backfire sasa na wakula. Mm -hmm. So vile nasema ni ya kwamba kukuwe na mazingira ambao ni mzuri. Na tumeona William Samoei Ruto amefanya mazingira mzuri kwa kuchukua sports and arts ili ongezewe paka arts juu. Unapata point? So ni jukumu yako wewe kama online TV presenter wa radio fan kuhakikisha kwamba tume support industry ya Kenya. Mm -hmm. Yes. kabisa. Uh, na ukiangalia kulikuwa na wasanii pale ambao nimeona na kijana amekuwa behind ya wasanii wengine wakubwa sana. Ukiangalia wakina Rington na kina nani? Maybe uh, ukiangalia juzi kijana wetu anaitwa Colonel Mustafa. Yes. Alikuwa na issue the same same issue na lakini ukiangalia upande wake ni mtu wa secular. Yes. Ukiangalia director, director ni mtu wa gospel huku kwa gospel. Yes. Maybe mchango ulitoka sana upande wa Mustafa. Na ukiangalia huku yes. si vile sana. Nini unadhani imetokea? Namba 1 Mustafa ni msanii ambaye amekaa sana kwa game miaka mingi. Mimi nikikuwa mdogo niliona Mustafa, Jaguar mheshimiwa kwa mdogo aliona Mustafa. So watu wanamfahamu sana kwa industry. Namba 2 ni ya kwamba marafiki zake wengi ni wale ma old school eh. Ma sisi ndo ma old wenye wako wako na uwezo ya kufanya kuchanga na kufanya nini. Hapa kwa gospel set hatuna uwezo ama wana uwezo. Ni ya kwamba tu kuna kaubi nafsi fulani ambayo inazunguka na tuwivu ambao tuko pale kwa gospel. But at the end of the day tutayelainisha tu tutasema hao ndo wametoa na wenye wajatoa tutawapiga vita kwa hii kamera. Mm. Ndio tuwaibishe, tuwaambia kwamba mjakuja there for Tiger. Tutakuwa tunasema wewe kazi yako unafanyanga hivi na Tiger alikufanyia video na ukufanya. Mm. Si tuko na list. Mm. Si wanatuma kwa paybill. Wacha tuone wenye watatoa. Mm -hmm. Tutawanyorosha kwa hii kamera. Kabisa. Yes. Na leo tu habari zimefika. Na ningependa tu kuuliza swali according to uh, in accordance of you what you have been saying online ukisema kuwa kuna wasanii ambao wanatumia wasichana huku nje wanatumia kwa videos zao unapata like msanii amechukua msichana fulani amemvixen na hajamlipa na hii kesi imetokea tu leo leo ambapo msichana mrembo sana inaitwa Brenda Otieno amejitokeza akasema kuwa ambaye alikuwa vixen wa Adhiambo kwa ngoma yake uh, Prince Inda na Bahati anasema kuwa Bahati hakuwahi mlipa hata shilingi maybe upande wako una maoni gani tumesikia kutoka kwa huyo msichana tumeona kwa mtandao mimi nimeona vile huyo mwana kwa mtandao na amesema pati yake hatujasikia pati ya Bahati but all in all tunataka kusema kama ni ukweli baada ya jamlipa pesa yake tunakashifu sana kwa sababu you don't do that kwa mtoto yote mimi kama mzazi ama kama mtu mwenye nasafisha industry hatuwezi kuwa tunajipeleka huko bongo kujisafisha alafu tena tunakuja kuwasaidia hapa nyuma na nyanyasa wengine no tunakataa tunaipinga tunakataa so kama bahati amefanya hivyo tunakashifu na strong word tukimwambia kwamba wewe lipa msichana vixen tafadhali na usipomlipa nihakikisha kweli hujamlipa na kunyoa hapa. Mm. Yes. Na do you think at some point kuna wasani maybe wanatumia wasichana huku nje mavixen more so na wanawatumia kimapenzi ki, ki alafu baadaye hao. Hiyo ni hiyo ni tabia imekuwa na tunazidi kuona na ndio maana niko hapa kusafisha hiyo industry. Kwa sababu wasichana wa kitambo ambao walikuanga kwa industry walikuanga wanalipia na mwili zao. Hatuwezi kuruhusu kwa hii century wengine pia walipia na mwili. Wewe uweze kuwa producer mwenye una produce ngoma kazi ukiona msichana anaingia kwa studio long yako inasimama. Ni makosa. It is wrong. Huyo ni mtoto 
mtoto wa mtu, huyo ni dada ya mtu, huyo ni mtu wa mtu. You don't do that. Mm. Tunataka tulainishe na tunataka wasichana wote wenye kama kuna producer ambaye kukuitisha mwili, utuambie tutamwanika hapa. Kama kuna presenter ambaye kukuitisha mwili, utuambie tutamwanika hapa. Kama kuna mtu ambaye kutaka kutumia, tutamwanika. We are cleaning this industry. Mimi nimekwambia nimejilipua juzi bongo. Nimelipuka bongo, nimejilipua. Nimejili siwezi kanyaga bongo. Kwa sababu wana uchungu sana. Wanasema Kaspula amekuja kutu na hiyo ni uchungu ambao presenters walilala kwa kitanda moja wakakuja wakaufira inchi na wakamaliza kufira wana, wasani wetu wa Kenya wamerudi huko wakina Diamond wanazidi kuwa wakubwa na watu wetu wanachangiwa na bakuli tunasafisha industry mimi kama chawa promax wa president ninakataa na niko hapa ukiwahi tumiwa na producer yoyote tu sio producer kazi anaenda kutengeneza beats anaona mtoto akika anaingia macho nakuwa red huyu hata akikuwa macho red uniambie mm. yes uh, niliona kuwa maybe do you think like be a lady like before being a vixen in once in someone's video maybe yeah. a celebrity video do you think kuna ile uwezekano maybe uh, unaweza waambia walipwe kabla ya kufanya video ama hapana kukuwe na tarakimu ya kwamba you stick to your word yeah. wewe ukiambia unalipa mtu vixen ule mtoto wenyewe Unamlipa ndio tumekwambia tuko hapo kufanya hiyo kazi. Miaka tano sio kidogo shekhe. Ni, 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 ni mingi. Ni mingi. Tukikaa hapa chini ukikuwa na shida na uki, msanii ukikuwa na shida mtoto wa kike ukidhulumiwa tuma SMS mimi nakuja nalipua. Mm. Eh. Hey. Sana kulipua ukitaka kuenda koti mimi ni mchawa hey. wa president. Hey. Si tunafanya vitu kubwa shekhe. Hey. Juzi tumelipua kitu tukasema kwamba kuna watu hapa NHIF tukikuwa pale kwa Taiga. Hey. Hao watu na nimesema hata kwa interview Ivi Mungai nimesema kwamba hao watu kuna watu wanasumbua pale kwa NHIF wafanye nini wacredited nini ma hospitali mm. watu wanakosa tunafika na kadi pale tunalipa kati kuna kuna hospitali zinalipwa na zingine zi... hizo bado tunalipua babu kuna zandani zinakuja mm. mimi sifanye ati kazi ya usanii peke yake mimi sasa inakwambia nitakuwa na kazi tunaingia na naambiwa kitu fulani nimefanyika hivyo naenda kupeleka fitina kwa president mm. Mimi si nini kupitia through ministers mm. mimi ni chao wa president DCI. mimi ni chao wa president fulani amefanya hivi na hakikisha niko na evidence na kulipua mm. na ukiniona napita kwa ministry unajua nakuja kutafuta <laughs> nikikuja tu nimetembea kwa ofisi yako na unaona ni ofisi ya serikali unajua nimekuja na uchawa huko eh. e, kuangalia kuna kitu nime na ilipua hapo kabisa unasema hey. yote yes na maybe uli uh, swali ya mwisho uh, hey. kuna uwezekano wasanii wanaishi fake life huku nje no wonder at some point wanafika mahali wanateseka kimaisha Wasani wanaishi fake life kwa sababu at the end of the day for you to become an artist and for you to stand out and for you to become someone in this country na ukuwe mtu mwenye unaweza kusema na watu wa kuone lazima uishi different life they don't need to go where people go unajua leo hii ukiona unaenda kwa unakunywa bezi moja na msanii mwenye anakupea anakubamba utamdharau so msanii lazima aishi amejificha msanii lazima aishi amevaa vitu mpya lazima akuinspire hata kuinspire aje na wewe ulipi sasa inabidi anaenda kukopa akikopa anaingia kwa fake life anajipotea anajisahau so hiyo fake life imeletwa na mapresenter na mafans ambao wasupport wa muziki ya Kenya na watu wenye wasupport vitu za Kenya tunasema supportini vitu za Kenya ndo wasanii wainuke juu na vile nilikwambia ndugu yangu Kenya It is a country that iko best kwa alta nyinyi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana nilisema juzi uliona kwa club hapa Langata Road. Stima ilipotea. Walevi wakaanza kuimba worship. Upendo wa Mungu ni wajabu. Pombe iko. Upe... Kwa sababu wanaona Mungu. Mtu anajua hata hii pombe yenye nimekuja kunywa hapa hainisaidi. Na bado Mungu anaofuata paka kwa be, kwa room akitoka pale akaenda kwa lodging anapata kuna biblia kando na kuna kondomu kando yani anamwambia kwamba wadi yangu ndo lazima uchuze uweze kukua eh, enda kwa lodge yote yeah. bible na wao wanakuambia kwamba usharati ndio hii na kuna neno la Mungu yeah. ukiona biblia unaachana na kondomu unaenda kurudi kwa nyumba yako inamaanisha inchi imewekwa kwa msingi ya Mwenyezi Mungu yeah. unapata Martin yeah. unanipata nakupata unanipata yeah. so cha muhimu ni hivi watu waheshimu Mwenyezi Mungu wasitii kwa Mwenyezi Mungu na wa support gospel industry wa support secular industry but wa dia line mm-hmm. kwa line ya Mwenyezi Mungu. Eh. Yeah. Gospel shall end the <laughs> Nimekuambia siwezi kuambia kitu nyenye sijui nilienda moja nikaona Holy Bible alafu kuna kitu hapo iko hapo kando. Sasa wewe ni Mungu siku nyenye atakujaja kwamba uliingia kwa room ukaona upige blada ama ushike Biblia. <laughs> malizia malizia tu. Kwa kumalizia nasema Penda serikali ya William Samoei Ruto. Uh-huh. Namba 1 heshimu Mwenyezi Mungu. Penda Mungu kwa sababu chochote unafanya bila kuweka Mwenyezi Mungu mbele. You are a nobody. Uh-huh. Wewe huwezi enda pale popote. Wewe ni nani bila Mwenyezi Mungu? Ya pili, penda serikali ya William Samoei Ruto. Ya tatu, support your own. 
musicians nini art nini support mm -hmm. na uwashikilie na ya mwisho ya mwisho kama una familia penda familia yako mm -hmm. kuwa mwaminifu kwa familia kabisa kuwa mwaminifu kwa familia yako chunga watu wako na kama uko na pesa kidogo save nikimaliza ni kusema ya kwamba chawa pro max chawa pro max Zanda! So, <laughs> thank you so much guys for tuning in I've been hanging up with Kasipul, the Chawa president Na tumemaliza until next time Bye bye